Mike's number one. Avonturenpark Hellendoorn. Kom maar langs als je durft. Nou, hier ben ik dan. En vandaag gaan we dit park reviewen. Dus we gaan even naar binnen. Het speelterrein voor vandaag. In 1936 bouwde de familie van den Berg een theehuis met een terras op de Hellendoornse Berg. Om meer bezoekers aan te trekken bouwden zij daar een speeltuin bij. Maar het werd alsmaar groter en groter en in 1947 kwam er het Dolf. In 1956 werd er een sprookjestuin aangelegd en eigenlijk is Hellendoorn een mix tussen Drievliet en de Eftelingen qua ontstaan. Want het was ook een theehuis, ook een speeltuin, groter, groter, groter. Ja, Efteling bouwde daar dan Sprookjesbos bij en hier dan een Sprookjestuin. Sprookjesbos is een groot succes geworden, Sprookjestuin. Ja, die is niet, die is niet echt uh, wat geworden, maar goed, Helladoorn heeft toch aardig aan de weg getimmerd. Het is toch een mooi attractiepark geworden. In de jaren 70 worden de eerste grote attracties gebouwd zoals de Monero, Casa Magnetica, de Zeeleeuwenshow en de Jungle Vaart. In 1978 trad de tweede generatie van de bergjes op. De tweede generatie van de bergjes die wilde wat spannendere attracties hebben en koos daarvoor de Tornado. Ook werd het park van de naam veranderd naar Avonturenpark Hellenor. De familie van de berg heeft het park van de hand gedaan omdat er geen goede vervanger kon worden gevonden in de familie. Het is een oldtimerbaan zoals veel parken die hebben waar je kan sturen. Maar ja, het is fijn als je dat sturen. Maar je ziet het, die glijden rails. En dan stuurt hij je zo naar binnen en dan kan je uitstappen. De monorail, een van de eerste attracties in het park samen met de Casa Magnetica. De monorail is gebouwd in 1977 en rijdt een rondje door het park heen. Opvallend is dat de monorail beneden begint en langzaam omhoog rijdt, en dan een rondje maakt en weer zakt naar het beginpunt, want het station ligt dus gewoon op gelijke hoogte zoals de begaande grond. Onmerkelijk aan deze monorail is dat je op de gelijke vloers instapt, zeg maar op de begaande grond en dan naar boven rijdt. De meeste moet je gewoon een trap oplopen. Het Galjoen is een Zembala schommelboot die gebouwd is in 1995 en sindsdien schommelt hij hier al in het park. Wat oh, lekker even uitwaaien zo hè. Jason! Kijk de lange benen kijken! Jaden! Jaden! Dat is waaien. Dat kijk je handen. Goh, lang net de Efteling zo. Je bent net een laaf. Niet alleen de Enterprise is verplaatst, maar ook de Goldrush moest verplaatst worden voor de sluitpark. Piraat Entehaak is de wennervloek van het park die gebouwd is in 2006. Hij had origineel een vorm van een paddenstoel, maar dat hebben ze dus nu veranderd tot helemaal houtkleur. Casa Magnetica is een unieke attractie. Want alleen Fantageland had een soortgelijke attractie, maar die heeft hem onlangs verwijderd. Het is een show waarbij je als je naar binnen gaat de vloer scheef staat. Daardoor raak je oriëntatie kwijt en het water naar boven stroomt, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar doordat alles zo scheef staat, lijkt het wel zo. Hele leuke show om te doen. De Wildwaterval is de oudste loekvloem van Nederland. Hij is namelijk al gebouwd in 1982 door McRides. De baan is 390 meter lang. En de val is 12 meter hoog. Ik zeg bewust de val, want de eerste val is eigenlijk feitelijk helemaal niks. Dat is alleen maar om hoogte te winnen, om een rondvaart te maken door de voorkant van het park. Om vervolgens bij dat grote val aan te sluiten en daar naar beneden te roetsen. Opvallend is verder ook nog dat deze baan nog gebruik maakt van een wissel. Want tegenwoordig heb je natuurlijk veel grotere wildwaterbanen. Maar ondanks dat is dit nog nooit aangepast. Mooi systeem. De Wildwaterval, de eerste logvloem van Nederland. Het is meer een rondvaart omdat je hem wat vallen maakt. Maar dat zijn meestal die oudere banen. 
alles nog niet zo'n vooruit, achteruit en zo, dat is pas later allemaal gebouwd. En anders, dat is toch wel een leuke baan. Ah! Dit is eigenlijk alleen maar om hoogte te winnen, om een rondvaart te maken in het voorste gedeelte van het park. Want als je deze takel niet zou hebben, dan zou je natuurlijk niet naar beneden kunnen varen, nogal logisch. Ondanks dit een hele oude baan is, is de boot wel mooi van binnen. Kijk, er zit een mooi ijzeren vloertje ingebouwd. Dat hebben ze niet allemaal. Ook de vaart die erin zit, dat zie je, is voor een loopvloer nog best wild. Meestal vaar je rustig, maar deze vaart vrij hard. De enige harde vaart die ik nog ken is dan die van Park Asterix. Die gaat ook uh, erg hard door het water heen. Maar ja, het is een leuk riviertje. We gaan gaan aan, daar gaan we naar boven. Nu gaan we naar boven. Daar gaan we. Hij is zeiknat. Maar ja, gelukkig is het water schoon. Dat hebben ze ook niet allemaal. Kijk maar. Het is gewoon zwemmend water met chloor. Dat hebben ze mooi gemaakt. Eerder lag hier gewoon slootwater in. Maar dat hebben ze eens tot het andere jaar dat veranderd. Dat vind ik wel een hele goede vooruitgang. Het is een mooi riviertje. Albert Kort van het Park, kapitein Kiels naar Ahorn, maar hij is ingezet voor Koemba. Die is wel kindvriendelijker dan deze. Er is nog wel een standbeeld opgericht voor uh, kapitein Geels Navel. Hier bij het Galjoen. De knalgele tornado. Avonturenpark Hellenor was het eerste park waar ik met attracties over de kop heen ging. Dat was namelijk in de gele tornado. Dit is een heftige, maar korte baan. Maar nog steeds is erg leuk. Hij heeft twee inversies, een volle looping en een kurkentrekker en daarna knal je vol de remmen in. Het is een standaard layout van voorkomen. Er zijn meerdere van dit soort banen gebouwd. Maar feitelijk is het een verkleinde Python. Hij heeft Python met twee loopings en twee kurkentrekkers. En deze heeft gewoon één looping en één kurkentrekker. Oké, okay, en hij heeft geen helix op het einde. Maar ze komen wel heel erg over elkaar heen. De baan is 460 meter lang, 25 meter hoog. En je scheurt met 73 km per uur door de bochten. Ondanks hij zo klein is, blijf ik het nog steeds een topper vinden. Leuk om te doen. De tornado. Dan kan het dus ook sommige parken wel spassen om beugels trekken en alles. Maar zo werkt het dus ook, hè. Dat is veilig genoeg zo. Dicht is dicht, die beugels schieten echt niet in één keer open. Kijk, toen om controle. Zo goed te werk. Ja, dat is een mooie compacte baan die nog vrij snel gaat. We moeten hier toch de looping halen. Het is heel langzaam, maar de Pieter gaat niet. Dit is de eerste looping. We krijgen gewoon een mooi bochtje. Ja. We krijgen een kurkentrekkertje. Deze. Wow, dat is lekker soepel. De hele gaan we naar de remmen. Mooi compact ding. Dat zou eigenlijk wel leuk zijn voor op de kermis. Maar... Qua laden zou het een beetje lastig zijn, denk ik. Maar ik doe hem graag. Omdat Hellendoorn in een natuurpark staat, mogen ze niet boven de bomen uitkomen. Nou, deze looping past er precies onder. Maar een 120 meter lange vrieval hoef je hier niet te verwachten. Hier begon het allemaal mee met een sprookjestuin. Tegenwoordig is het een sprookjeshoek. De gele tornado heeft in de jaren 90 heel veel ruimte in de slag genomen en veel sprookjes doen verwijderen. Ze 
brengt wijn en fruit mee. Een groot kapje. Een van de laatste sprookjes die hier nog over is. Dus hier begon het allemaal mee, sprookjestuin. Ik komt je aan de wand. Wie is de mooiste in het land? Ruben, jij bent de mooiste van het land. Dat was een heel kort sprookje. Dit is het tweede en laatste sprookje. Meer sprookjes zijn er niet meer hier. Dat is waarschijnlijk ook nog over een of ander sprookje. Maar ja, ook die is er niet meer. De oudste attractie van Hannah Noorn die weggehaald is, omdat die niet meer te repareren was, het Dolf. Maar er wordt ingezet voor een nieuw Dolf, een maisdolf met Halloween. Het park heeft niet meer zo heel veel uitbreidingsmogelijkheden, maar hier zouden ze nog eventueel wat attracties kunnen plaatsen, als het moet. Dreumersland is een apart stukje park waar alleen maar kinderattracties in te vinden zijn. Zoals de naam al vermoeden, dreumers, kinderattracties. Hier vind je bijvoorbeeld een zwanenmolen, een reuzenrad, een draaimolen en een speeltuin. Jammer aan dit soort opzetten vind ik altijd dat je dus als je dan met een gezin bent en je hebt kleine kinderen, eigenlijk in de rest van het park voor de kinderen vrijwel niets hebt. Of ze zijn te klein, want dan mogen ze er niet in. Of er staat gewoon helemaal niks. Soms staat er wel eens een speeltoestel tussen of een klein ander dingetje, maar... Nee, ik hou meer van gemixt. Ik heb liever dat het een hele park gemixt is. Dat je grote en kleine attracties door elkaar heen hebt staan dan dit soort kleine ja, mini pretparkjes voor kleine kinderen. Een dreumersland voor de allerkleinste. Ze hebben er zin in. Want het is als een straf van hun gezichten. Ah. Jongens! Kijk het gezicht van Jason. Daar gaan we in de draaimolen. Ja. The Extreme Riders! Ja! Hoe sta je? Hoi liefie! Jason! Koek koek! Jaden! Jaden! Hi! Hi! Zeg eens papa! Mama! Papa! Mama! Ah, oh, wat jammer. We zijn klaar met draaien. Nog een keertje. Hi. Kom hè. Kom, we gaan eruit. Kom. Gaan we niet eruit? Kom, we gaan eruit. Kom. Nee? Wil je nog een keer? Yay! Pallenbak! Yippie! Mooie speeltuin. Er is alleen niemand die erin speelt vandaag. De superglijbaan staat al vanaf 1983 in het park. En is typisch een pretparkglijbaan zoals vele parken die hebben staan. Shanghai Kalimantan is de langste deeltwaterbaan van Nederland. Alleen Rekje River is nog langer. Maar ja, die staat in België. Dus dat betekent dat deze deeltwaterbaan de tweede langste deeltwaterbaan is van de Benelux. De baan is in 1997 geopend en gebouwd door Beer Rides, wat tegenwoordig Swiss Rides heet. De kern van het project is bijvoorbeeld de El Rio in Fort Fun. Dat is namelijk ook een Swiss baantje. De baan is 480 meter lang en heeft diverse elementen zoals watervallen, golfslagbaden. Nou ja, het is inmiddels droog geworden en dan ga ik de wat waterbaan in. Word ik weer nat. Ik ben wel hier praktisch bezig. Maar goed. Welkom in de langste wat waterbaan van Nederland. Of het ook een nas is, dat valt nog maar te bezien. Maar gelukkig ben ik licht, want normaal kan je, even kijken, met twee, vier, zes personen in een bootje zitten, ik zit alleen, dus dan drijf ik beter. Dan schep je minder golven. Maar gezien de warmte ben ik er helemaal niet rauw om, ik hoef niet zo nou nat te worden. Ja, het is wel een fijne rivier om te doen trouwens. De golfslagbaan was vrij groot is, en je schommelt gewoon lekker heen en weer zo. Hier zie je heel goed hoe zo'n golfslagbaan werkt. En gewoon een plank die heen en weer bewogen wordt, waardoor de golven ontstaan. Dat is ook een van de weinige punten waar je elkaar kan inhalen hier op de baan. Want de rest is eigenlijk vrij smal en vaar je gewoon door. Goed, dit is wel een goede splash hier. Maar dan kom je net recht op, dat is een beetje jammer. Hoppa. En dan kom je direct de watervallen in. Deze. En die zijn ook best nat. Ik ben blij dat ik aan deze kant zit en niet aan de andere kant. Want dit stuk is ook vrij wild. 
En dan krijg je hierna die pins boven. Die, nou ja, die staan dus uit. Maar dat is gewoon puur voor het feit dat ze hier allemaal even mooi in een boogje stromen. Maar als er eentje hier boog komt met dit weer, ben je gewoon zeik en zeik nat. En dat uh, hebben de meeste mensen geen zin in. Ik eigenlijk ook niet. Kijk, ze staan wel aan. Maar niet volledig. Maar normaal worden dus zo'n tunnel van water. Naar de nevel die staat ook niet aan. Maar ja, ook hetzelfde principe, hè? daar word je ook nat door. Tenminste, ja, niet zeik nat, maar een beetje klam word je ervan. Met die koude wind. In de tunnel zitten wel geluidseffecten, maar verder zit er niets in. En dan gaan we aan het einde stuk van de baan. Wat het wildste is, naar mijn idee. Met name deze, die nou in de rug krijgt. Ja, lekker. En dan zijn we aan het einde van de rivier gekomen. De langste wildwaterbaan van Nederland. In het gebouw zitten de pompen van de wildwaterbaan. Die pompen het water omhoog. En die laten het zo de rivier afstromen als een soort glijbaan. En hier pompen ze het water omhoog. Zo de rivier is. Die worden een beetje gestuurd, zodat de goede kant op stroomt. Als de baan uitgaat. Dan al het water naar dit bazin, die binnen 20 minuten vol ligt. Je ziet het aan die pilaren, hoe hoog het water komt. Ook aan de zijkant zie je dat. Je ziet hier duidelijk ook balk onder water liggen. Het is even einde van de dag, de rivier is uitgeschakeld. Zo zie je dat er al een stuk minder water is staan. En nu komen de balken goed zichtbaar boven water. De rivier zo langzaam leegstromen. Want daar loopt het nog. En dan zal het bazin vol lopen. Je ziet hier goed dat het bazin al goed gevuld is met water ten opzichte van vanmorgen. Daar komt al het water terecht. De baan is vervangen voor een apparaat. Voor 2 euro kan je online je onderuit foto bestellen. Dan kan je gewoon even toe laten nemen. De Junglevaart is een van de oudste attracties van het park. Tegenwoordig heet hij namelijk ook Jungle Monster. Het is gebouwd door Mac Rides, een hele bekende attractiebouwer. Het is een rondvaart die deels dark ride is. Op het einde kom je langs een groot eng monster. In 2012 is de baan nog een keertje opgelapt. En zo'n baan kun je altijd blijven gebruiken. Want je kan iedere keer nieuwe dingen toevoegen langs de baan en meegaan met de tijd. De Junglevaart. Tegenwoordig Jungle Monster. Nou, we gaan hem eens doen. Van het park wordt nog echt aangedreven met een snoeperad, zodat er een stroming in de rivier komt. De baan heeft nog heel veel potentie, je kan nog heel veel dingen mee doen. Nieuwe poppen toevoegen bijvoorbeeld, watervallen, watereffecten. We gaan eens kijken wat ze ervan gemaakt hebben. Voorlopig varen we rustig in het rond. Ah oh ja, dit watervalletje is opnieuw. Het vliegtuig die lacht er al. Ja, vind ik dan wel jammer dat het water wel zo ver van de baan af is. Maar ja, aan de andere kant dan krijg je wel meer in water, water, de waterbaan zeg maar. Oh, ik schrik. Een krokodil. Er zit genoeg aquafum bij, er komt genoeg water uit de lucht weer. Ik weet niet als we het park gaan, ik altijd regen, ik weet niet hoe dat komt. Ik zit langs hetzelfde waterballetje. Uh, feitelijk alleen een krokendilletje gezien. Ja, op zich lijkt me toch wel leuk om meer dingen toe te voegen, meer effecten. Maar goed, uh, het budget moet natuurlijk daar ook wel naar zijn. Dat begrijp ik. Maar zo helder lijkt me een poppetje ook niet. Kijk, een slang. Dat vind ik altijd leuk. Ja. 
was leuker geweest als hij gewoon aan stond. Misschien gaat hij na in één keer aan, kun je lachen. Gaat hij aan? Wat is dit? Ja, dit zijn leuke dingen. Hier hou ik van. <laughs> Leuk pisboog zo. Ah, dan gaan we de grot in. Spannend hoor. Ik zou persoonlijk kiezen voor lasers. Altijd mooi. Maar wie ben ik? Nou hier. Ah, dit is een monster. Wow. Eng. Oh, eng. Eng. Oh, oh, wow. Ah, ik durf niet meer. Ik wil eruit. Nou ja, gelukkig hier de uitgang. Ja. Leuk ding, het blijft natuurlijk een familiepark. Je hoeft er natuurlijk geen Efteling van te verwachten. Maar er zit nog heel veel potentie te baan. De Donnerstenen is op de plaats gekomen waar vroeger de avond van de was. De avond van was een zeer achtbaantje, alleen geen dubbele acht, maar een enkele acht. Deze avontuurslag is verkocht naar type doel en best. Daar draait hij momenteel gewoon zijn rondjes. De Donnerstenen verder is een nieuw type Syria mini coaster. Alle kevenbanen worden een beetje vervangen voor dit soort type. De baan loopt heel anders dan de kevenbaan, maar is ook wat langer. Hij is 222 meter en de maximale snelheid bedraagt 39 km per uur. Het hoogste punt is 9 meter en daarmee is hij hoger dan de oude avonturenslag. Mooie sluiting. Eén kant, twee kant. Voor de kinderen leuk en voor papa ook leuk. Dan zie ik alle twee goed vast. Dat zijn de beste beugels die je kan hebben. Nou, hou je vast hoor, daar gaan we de eerste keer. Aan voor kinderen is het een leuke baan. Ik moet zeggen, het is wel relaxed om te doen. Een beetje tijd voor de reinigen. Nou, Dondersteen en Hellendoorn. Leuk ding. Nee, dat is leuk. Dat daar al vroeger ook zoiets. Die had het dan springend water over de baan heen. Jammer dat je hierbij niet echt nat wordt. De Discovery Club is een interactieve rijt. Tijdens de rit kun je op alles schieten wat los en vast zit. En wie de meeste punten heeft, heeft gewonnen. Het huisje is van professor Nulnix. Die heeft een experiment gedaan. En dat is helemaal mislukt. Waardoor dus alles in zijn huis is gaan leven. Door dat uh, te stoppen heb je dus een speciaal antwoord op pistool gekregen. En waar je op schiet is dan zeg maar tussen aanhalingstekens weer dood. En jij moet de professor helpen om al zijn spullen weer dood te krijgen. En wie de meeste spullen geraakt heeft is de winnaar. Altijd leuk een potje knallen. Je kunt dus uh, knallen over een baan van 135 meter lang. De gondels waarin je zit die draaien nog eens rond om het extra moeilijk te maken. En er zijn 165 dingen die je kapot kan schieten. Tenminste, je moet op een groen lampje schieten. Als je rood wordt, heb je hem geraakt. Let the game begin. Het huis van Professor Nulnix. Hetzelfde principe als de rioolrad. Alleen je hebt hier niet echt een wachtrij. Maar je moet hier ook buiten wachten. Dat je een soort, ja... Ik zou niet zeggen dat het een dark ride is. Maar... Je loopt met een trap naar beneden. Laat het daarop houden. De lift. En dan gaan we de trap. Welkom in de Discovery Club. Het is een dark ride. Waar je kan schieten. Maar die professioneel mix ziet wel heel veel rots in zijn huis staan. Je moet dus al die rode lampjes raken zodat ze groen worden en heb je ze geraakt. Ik heb 
zijn hier je punten kijken. 5200. En tot ziens. Leuke attractie. De Riolrad is geopend in 1996 als vervanging van de Riolrad 1. Hij gaat maximaal 45 km per uur naar rond en de baan is 305 meter lang. En ook binnenin is hij best leuk aangekleed. Op het laatste stukje rij je nog heel eventjes naar buiten. En dan lijkt het een soort riool waar je naar buiten komt. En dan duik je ook weer de riool binnen om vervolgens de remmen in te knallen om weer naar het station terug te gaan. Leuke baan. De Riolrad, een donkere baan. Bij het hek moet je wachten tot het stoplicht op groen gaat. Binnen drukt een medewerker op de knop, die ziet jou via deze camera achterin. Daar. Dan hebben we nou open gerooid voor mij. En dan kan je door. Nu gaan we een soort dark red in. De mooiste attractie van Hellenon, wat mij betreft. Hier is het mooiste afgewerkt. Normaal is het ook wel nevel, die staat vandaag niet aan. Vanwege de kou waarschijnlijk, dat is niet warm. Ja, dat is wel droogstof. Net als een riool. Dan heb je nog uh, ratten uiteraard. Dan neppers. Ik zal wel stuk zijn als je echt een rat in benen. Ik heb ook een stuk zijn als je echt een rat in loslaat. Maar dan heb je een soort dool op. Maar hier loopt het ook wel. Hier loopt het even in zo. Dat is het mooi gemaakt. En zo komen we bij het stationnetje uit van de Rio. Nou, dit is een gekomen junior coaster. Hij is speciaal ontworpen voor dit gebouw, want hiervoor zat de Rioland 1 erin. En we komen het zitten regenen en zitten puzzelen. En zo hebben ze dit afbijken erin gekregen. Het is een volledig kostenbaan. Een goed tempo erin. Nu trek je hem best lekker door, dan gaan we naar buiten. Even lachen. Dan gaan we even lachen en dan gaan we de rem in. En meestal rijdt hij twee rondjes. En dat is feitelijk in de helix met een bestelling. Inmiddels zijn we uitgestapt. Maar ook de uitgangsplek is afgewerkt. Zoals hier is een soort waterval. Met een snel naar gekomen. En dan kom je buiten uit. Lekker afgewerkt hier. Is mooi gemaakt. En dan ben je buiten. De reul van de helle door. Mooi afval. Moby Dick is verwijderd voor de slijtpark die hier komt. Ze zijn er maar druk mee bezig. Dino Sky Pedalo. Hij werd gebouwd in de tijd dat Jurassic Park ontzettend in was. Het is een monorail waarbij je moet fietsen en is in 1994 gebouwd. Een soort zelfbedienattractie is het. Hier is het instappen wel. Je moet gaan zitten. Je moet jezelf gaan trappen. En op de knop drukken. Om je vrij te geven. Nou. Daar gaan we dan. Hij stipt een beetje vanwege de regen. Maar we doen ons best. Nou, hij is kapot getrapt. Maar we zijn er. De wissel van de monorail. Ik kan maar liefst drie karretjes wisselen als ik het zo zie. Montezuma Revenge is een topspin die twee programma's draait. Het looping programma waarbij je meerdere malen over de kop gaat. En het programma waar je naar voren hangt en het water in je gezicht krijgt. Hij is in 1993 gebouwd en staat op de plaats waar vroeger de notenkraak ooit stond. Nou, daar gaan we dan hè. De tospunt 2 in Hellendoorn. 1, 2, 3 en... Haha, lekker hoor. Dit zijn de beste attracties. Vol gas over de kop. Haha, lekker. Hop. Hij laat de rem erop, jammer. Oh. Ja hoor. Ja, wat mij betreft mogen we nog een keer gaan. Nou, dat is wel een nadeel van het programma. Hij draait meteen heftig en eindigt een beetje slow. En eigenlijk zouden ze het andersom moeten doen. Eerst een beetje slow laten draaien en dit als finale. Nou, remmetje erop en dan voorwaarts. 
Zonder water zoals gezegd, want het water is aangeschakeld. Maar ja, er komt genoeg water uit de lucht. Dus, uh... Topspin blijven we nummer 1 attractie van mij. Ik doe ze erg graag. <laughs> Ik ga nog een keer doen. Tarantula Magica is een Hus Enterprise, zoals in vele parken staan. Vroeger stond hier de Jungle Rock. En de Jungle Rock was een Roundup die later verkocht is aan For Fun en die daar nu draait als Dark Reval. Ik vind het zelf vind ik een flinke vooruitgang, hè? een Roundup naar een Enterprise. Maar voor de nostalgie vind ik het wel jammer dat de Jungle Rock verwijderd is. Nou, vorig jaar stond hij dus aan de andere kant. Aan die kant dus. Maar omdat hier een slijmpark gebouwd wordt, is hij weer verplaatst. Er staat op de oude plaats van de Jungle Rock. Nou, ander hun speeltje, die Enterprise. Ook schitterende attracties, zoals de Tospin. Ik hou van dit soort machines. We gaan omhoog, we gaan naar boven. Hoppa. Naar de 17 meter. ingesteld is, maar het is voor de jongere bezoekers die niet zo uh, lang durven, die kunnen dan uitstappen en hier nog wel een keer de rest, die gaan gewoon omgekeerd. Dan moet je door zijn winkel heen met kinderen die alles willen hebben. Dat was Hellendorn, leuk park, zeker voor families is het erg aantrekkelijk om hier te bezoeken. Uh, je kunt voor de oudere kinderen nog een gewaardel pakken en zo. Maar met deze klotetjes is het ook erg leuk. Dus we gaan volgend jaar gaan we gewoon hier weer naartoe. Zeker weten deze zomer wat we doen is die rijbanen. Oh ja, deel een like even de video. Dankjewel. <laughs>